es el señor. Yo sé, amiga. Vas. ¿Cómo están, amigos y confidentes? Bienvenidos a este viernes, donde, bueno, pues, les agradecemos muchísimo que nuevamente estén con nosotros, donde vamos a estar platicando de un tema súper intenso como es, amiga Cosi, la conciencia animal. ¿Cómo amiga, estás, amiga? Muy bien. Tami, no estás con nosotros, pero como si estuvieras con nosotros, obviamente. Es que es famosa. Está la famosidad trayendo a las famosidades que van a venir con nosotros. Es bien, está, está ahí negociando a todos los famosos que vamos a traer próximamente al programa. es correcto, no estamos mintiendo. Eso es correcto. Es amiga, correcto. el tema. El Garay. tema del día de hoy, la conciencia animal, como se los decimos, la verdad es, es un tema que nos llena muchísimo y sobre todo se los queremos transmitir porque creemos que hay que empezar por respetar eh, a cualquier ser vivo que se encuentre en, en el planeta, ¿no? Y uno de ellos, pues, por supuesto, son los animales, no únicamente enfocándonos en los perritos, que son a los que amamos, ¿no? Personalmente, sí, sí. en general. Queremos hacer la conciencia animal en general y para eso, bueno, pues vamos a tener dos invitadas que son es maravillosas y nos van a explicar acerca de esto. Sobre ¿no? todo, amigo, hay que decir, antes de entrar, desde agarro y dijo, como dice la Tami, ya me lo tuve que aprender, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? <risa> este, las redes sociales es Amigas TV Más. ¡Bravo! ¡Ya se lo aprendió! Amigas TV Más en el Facebook. Escríbanos, por favor, que no se les vaya. Todas las dudas que tengan. Eh, vamos a hablar de muchas cosas que dicen, bueno, ¿yo qué haría? ¿En qué caso? Y, eh, ¿Cómo le hago? ¿A quién le llamo? Eh, todas sus dudas las vamos a aclarar. Nuestras dudas las vamos a aclarar porque las personas que van a estar con nosotros espectaculares. Y aparte de todo, ellas son, vaya, o sea, es verdad, una, es las... una, sí, son, son maravillosas, una está dentro de una asociación y la otra es protectora animal independiente, es. que es lo que queremos explicarles a todos ustedes para que, bueno, pues entendamos un poquito acerca del por qué debemos respetar a todos los animales. Oye, pero, mira, tapu, ahí va. Ay, ay, que no. se pare, vuelta, no, amiga, no, párate, no, pues por favor. Es que me lo han Ándale. hecho ya como cuatro veces, Que te ven verdad. guapísima el día, el día de hoy. El día de hoy vamos a agradecer a Martinique, muchas gracias por habernos vestido como Todos siempre. Todos son Ser patrocinador oficial, muchachos, no se preocupen, ya me los chiflaron ah. desde hace Oye, rato. chiflo más yo que los hombres que están aquí. Oye, ya sé, amiga, pero ah. tú chifleame, tú, chi, tú chifleame. <risa> y muchas gracias también Exacto. a Uli Molina, Lina, Lina, quien es el que nos maquilla, nos pone guapísimas en todos los eventos, muchachas, así que también... Eh, tomen dato porque ahí está apareciendo en pantalla los teléfonos de Uli Molina Lina y por también supuesto. a Frank. Y Frank que nos, nos peina y nos pone guapísimas también. Y por supuesto a Shangri-La, salón de eventos, que es donde estamos el día de hoy eh, con esta vista maravillosa. Que si ustedes tienen, eh, se van a casar, 15 años, baby shower, bautizo, lo se que van quieran. a casar o no. Ahí está apareciendo los datos de Shangri-La para que les llamen y se pongan en contacto con ellos. Espectacular ¿no? en Alvarado, Veracruz, por favor, llamen y pregunten informes de todo porque de verdad que es un lugar y sobre todo único, claro. donde estamos sentados. ¿Qué les parece esta sala? No, Padre, ¿no? Yo la quiero para mi casa. Yo también. A mí me encantó este candelabro. Sí. Pero bueno, muchas pero gracias bueno. patrocinadores oficiales de Amigas y Confidentes. Pero, ¿qué les parece si vamos a una cápsula eh, que vamos a estar platicando en un ratito más qué pasa con los perritos rescatados sí. o con los animalitos rescatados, a dónde vamos? Véala, no se la pierdan. No le cambien de canal porque van a ver que va a estar bien interesante y van a darse cuenta de que, uh, ya sé por qué hice esto, no debía haber hecho Exacto. esto. Exacto. Entonces, Vámonos a la cápsula y regresamos. ¿Qué sí, les parece? Sí, eso es que se confidente. Yes. Brazo así de... No, no, que no se te mueva, <risa> que no se te mueva porque no podemos aplaudir. Vamos a la cápsula. Eso, école, école. <risa> Pues, amigas y amigos, ya estamos aquí en el Centro de Salud Animal con Diego. Por favor, platícanos... ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu función? Y sobre todo, de lo que vamos a ver, los aspectos y qué ha estado pasando últimamente, porque veo oh, tierra, arena, movimientos por acá. Platícanos todo, por favor, que queremos saberlo. Muchas gracias. Pues yo soy Diego Cobo Terraza, subdirector de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Veracruz. Y a mi cargo está el Centro de Salud Animal Municipal, que es justamente donde nos encontramos, que es el lugar donde atendemos la salud de los animalitos lastimados, heridos, que se encuentran en la vía pública, donde atendemos los reportes de mordidas para la observación de los 10 días que se requiere para cerciorarse de que no haya ninguna enfermedad y pues cuidamos la salud de los animales en general en el municipio de Veracruz, esta es la función de este lugar. Diego, están haciendo trabajos, ¿qué tipo de trabajos? Porque realmente uno sabe que aquí ven, podemos venir a adoptar, también invítanos a eso, a ese punto vamos a llegar, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Y con quién? ¿Cómo? ¿A qué horas? Todo, platícanoslo. Claro que sí. Bueno, este fue un lugar que fue concebido 
con el nombre de Perrera Municipal hace muchos años bajo la política del combate contra la rabia, uh -huh. que, que pues empezó desde los años 70. Afortunadamente Veracruz está libre de rabia hasta este momento, es un, un gran avance en materia de salud. Y eh, la nueva política ya no consiste en sacrificar animales justamente, sino en fomentar su adopción. De modo que esto, esto que conocíamos como la perrera, ahora lo llamamos centro de salud animal, porque ya no es un lugar de sacrificio, sino es un lugar donde proveemos de salud a los animales y fomentamos justamente el respeto, el trato digno hacia ellos y buscamos eh, colocarlos en un hogar en donde se les brinden cuidados y cariño para su buen desarrollo. Diego, ¿cómo, no, cómo podemos ayudar o aportar al centro de salud animal? La mejor ayuda que nos pueden hacer es cuidando a los animales que todos tenemos en casa, procurándoles salud. Aquí damos servicios de vacunación, de consulta médica, de atención médica en general para sus animalitos. Pueden acudir a nosotros para proveerles esos servicios. Participamos en la campaña de la Semana Nacional de Vacunación, eh, aunque es esta semana, pero todo el año proveemos la vacuna antirrábica de forma gratuita. Si quieren esterilizar a sus animales, que también es algo muy importante para disminuir la, las poblaciones de animales en situación de calle, aquí estamos haciendo las esterilizaciones, hablan por teléfono, se apuntan en la lista y se les cita para que esterilicemos a sus animales y sean de esa manera propietarios responsables. Me parece perfecto, pero podemos traer croquetas, ¿en, en qué podemos ayudar? Voluntarios, porque yo sé hoy en día que eh, desde no sé cuánto tiempo me puedes también tú decir, ya no ha habido sacrificios y aparte de todo hay voluntarios que vienen y sacan a los perritos que vamos a ver a continuación eh, a dar la vuelta, el paseo y que tengan un trato digno y que, que, que sepan que el humano aún está con mucha corazón y mucha bondad, ¿no? Claro que sí, el Centro de Salud Animal Municipal trabaja en conjunto con varias agrupaciones protectoras de animales eh, con las cuales nos ayudamos para ir resolviendo los problemas que se nos van presentando como por ejemplo el darles una atención más personalizada a los animales, como tú bien lo mencionas, sacarlos a pasear, aunque salen todos los días, pero pues siempre una atención más directa de la gente, el animalito lo agradece y aparte sirve para ir educando y concientizando a la gente. Eh, hay, hay estas organizaciones que participan de manera voluntaria y todos los interesados pueden acercarse, acercarse a estas organizaciones y a su vez estas organizaciones se ponen de acuerdo con nosotros para hacer estos trabajos de voluntariado. Muchas gracias por abrirnos las puertas y para poder concientizar. Sale, muchas gracias Diego. Invítanos a que vengamos por favor, dinos al público que vengamos a ver a los perritos y que adoptemos. Claro que sí, aquí estamos en el Centro de Salud Animal Municipal en la calle de Matamoros, junto al DIF Matamoros en Veracruz. Aquí los recibimos por supuesto con mucho gusto para que conozcan a los perritos a los gatitos que tenemos en adopción y que seguramente encontrarán un buen hogar en, en muchas casas. Muchas gracias Diego, pues ahí vamos, ahí vamos a ver a los perritos para que vengan y adopten y nos roben el corazón. Gracias chicos. Pues qué les pareció la cápsula más al ratito, vamos a comentar con las personas indicadas y que nos digan qué es lo que pasa allá adentro, qué, cómo podemos ayudar, pero excelente o no. ¿No sí. nos salió la lagrimita? Padrísimo, Porque así la verdad la es que sí, está cañón. Oigan, miren, pues entrándole bien al tema, y en, como dice eh, la Tami, desde agarró y dijo que es una asociación, ¿no? Sí. Porque tenemos muchas dudas, ¿qué es lo que pasa cuando encontramos un animalito en la calle, ya sea perro, gato, animalito? Oye, le hablamos a fulanita de tal, oye, por favor, ven a ayudar, que no sé qué. A ver, una asociación, que es una persona que va a estar al rato con nosotros, Marineves, es una persona como tú y como yo, que trabajamos en X, cualquier, en cosa, cualquier, en cualquier ¿no? trabajo, cualquier, eh, pero que no tiene nada que ver con los perritos, y se formaron como asociación, se unieron para poder recaudar fondos y hacer eh, eventos donde ese dinero que, que llegue, dinero o especies, puedan este, dárselos a los animales y no, no es fin de lucro, ¿sí me explico? Sí. O sea, no están... O sea, no es para una ganancia personal, Así al es. contrario, es gracias a los donativos de la gente que pueden eh, pues sobrevivir ¿no? con esas asociaciones para poder ayudar a todos aquellos animalitos que lo necesiten. Así es. Estas asociaciones están formadas por protectores independientes. Obviamente están los protectores independientes, que es lo que hacen? A mí me ha pasado, yo he rescatado un animalito en la calle y yo he ido a una veterinaria que me ha ayudado, me da un descuento porque sabe que es un perrito de la calle 
en lo cual yo lo recojo, lo pulo, le doy cariño, le doy de amor, todo lo que le haga falta, si hay alguna enfermedad o algo, y las asociaciones nos ayudan uh -huh. a recaudar fondos para poder pagar eso, para poder solventar el problema en el que estamos pasando, que estamos ayudando al animalito, y poderle buscar un hogar, ya sea temporal, que también vamos a hablar ahorita de eso, o buscarle un hogar real, en donde pues le den amor, ¿no? Porque desgraciadamente los perritos de la calle, en este caso de lo que hablamos, eh, pues es falta de la educación que tenemos en nuestra sociedad. Sí, híjole, es, es bien triste, ¿no? Sí. Fíjense que estábamos eh, comentando, bueno, cuando estábamos armando este programa, que creo que ahí es donde nos dimos cuenta que todo radica en la educación que Así le puedas es. dar a tus hijos desde pequeños, en la educación que reciben en casa, ¿no? Casos tan tristes como el que comentabas, Jo, de el caso este que fue muy sonado, de una persona que tenía una perrita, Ajá. esta perrita tuvo perritos y como no los querían, pues se les hizo muy fácil quemar a los perritos. Pero además de todo, cuando esta persona inconsciente eh, se pone a quemar a los perritos, una niña de tres años Su estaba hija de viendo tres años estaba ahí. todo lo que estaba sucediendo. ¿Ustedes saben con qué idea va a crecer esta niña? O sea, mira, de verdad es de que hecho, es súper lamentable. De hecho, este caso fue espantoso porque... Obviamente con las redes sociales todo se sabe ya el día de hoy. Sí. Entonces el vecino vio lo que estaba sucediendo, tomó fotos y dijeron, ah, ¿quieren perritos calientes? Imagínense esto. No, es... Bueno, yo casi, o sea, yo estaba histérica. Todos, esto no fue muchos. aquí en Veracruz, esto fue en Jalisco. Muchos. Pero tenemos muchos casos aquí en Veracruz donde pueden decir qué barbaridad, qué, qué es lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad. Pero el chiste es tratarla de cambiar. Y todo esto empieza por uno. Ya hablamos lo que es una asociación. Una asociación somos como cualquiera. Todos podemos armar la asociación, Todos cualquiera de nosotros. Nos, obviamente, hay, ya sabes, este, eh, hay que darse de alta. Todo, ¿Por qué se forma una asociación? Para poder recaudar fondos y las empresas que quieran aportar les pueden dar recibos. Y fiscalmente, pues ya saben, este, pues les ayuda. Sí. ¿no? Por eso se forma una asociación sin fin de lucro. Una protectora independiente es una persona, por ejemplo, yo me... Me considero una protectora independiente activista. Yo ayudo a todas, las a todas las asociaciones que hay aquí en Veracruz. No formo parte de ninguna. Sin embargo, este, pues ellas me ayudan a conseguirles casa a los animalitos uh -huh. que yo tengo. Ahora, eso ya vamos a irlo platicando y desmenuzando en un ratito más. Lo que es un hogar temporal, amiga. ¿Cómo podemos ayudar? Un hogar temporal es, ¿sabes qué? Yo no me atrevo a recoger a un perrito lastimado en la calle. Yo no me atrevo a recoger a un animal que he encontrado en la calle. ¿Qué hago? Podemos eh, ayudarnos con las protectoras independientes. Hoy en día con, la, con esto de las redes sociales se puede... Sí, la evento. verdad es que es de mucha ayuda. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este, un hogar temporal es el que ayuda mientras la, el animalito está acoplándose de nuevo con los seres humanos, poderle encontrar un hogar donde realmente sea parte de la familia. Sí. Hay un montón de casos que vamos a estar hablándoles que es impresionante Híjole, y padrísimo. Va, para terminar va a estar... el caso de, de Jalisco... El hombre, ah, el, de la, el del perrito. El del ajá, perrito. Ajá. Fue rescatada la perrita, ¿no? La perrita fue rescatada. Desgraciadamente, hay fotos donde la perrita está queriendo sacar a los animalitos, que, a sus hijitos que estaban quemados. Tenía la boquita quemada. No, no, la no, pueden no, buscar no, 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 en, en cualquier lado del internet y van a aparecer las fotos. El señor este, que causó esto, obviamente ya está en la cárcel porque ya hay pena. Ya hay Gracias a Dios. Ya se está moviendo este asunto. Digamos, ¡Saludos! Dios, ¡Saludos al helicóptero! Sí, obviamente vienen porque están... Eh, eh, interesados, interesados en el en tema plática, <risa> claro. porque esto es de interés social esto es para un bien común estábamos también platicando amiga, te acuerdas que, que decían, pero por qué al animal y no a los niños, porque para todo hay oye a ver, eso es algo súper importante díganme si no, díganme si no han visto en las redes sociales han escuchado a mucha gente que critica tanto a los, a los eh, ¿Protectores? protectores independientes como a las asociaciones los critican por qué porque dicen, es que no entendemos por qué son tan intensos con los animales, a ver, ¿por qué no se preocupan mejor en ayudar a los niños de la calle, que es más importante, o a los vagabundos? Y entonces, esto genera, este, pues sí, un debate. Un controversia. Es controversia, pero al final de cuentas lo que decíamos Coy y yo cuando estábamos realizando el programa es, a ver, hay muchísima gente que desgraciadamente lo único que hace es quejarse de cómo estamos en el mundo, que, es. que todo está mal, que si la política, que si los protectores, que si no los, los que no son protectores. Sin embargo, se la pasan criticando y no hacen absolutamente nada por conseguir ese mundo que, que tanto desean. Sí, ¿no? como decimos, el mundo queremos paz, pedimos paz, pero nadie estamos haciendo nada por la paz. Y al final, miren, todo... 
todos podemos ayudar, a lo mejor el ayudar a un animal no ayuda a, a, al mundo, pero, pero es que sí, sí ayudamos al mundo del pero animal. Pero es que así como hay gente que se dedica a ayudar a los niños, a ayudar a los hay viejitos, para todos. A ayudar, ¿por qué no tener gente que se sume para ayudar a los animales? Al final de cuentas, los animales también son seres indefensos. No, pero ¿sabes qué, amiga? Son que parte de la sociedad. Son parte de la sociedad, así exactamente, es. que eso es lo que mucha gente todavía no entiende. Y sobre todo, bueno, investigando, ya yo llevo ya bastantes años y la amiga Dorita también está de intensa con este caso, eh, está comprobado científicamente que por el FBI y la CIA, <risa> que ya está muy uf, eh, que los asesinos seriales sí. vienen derivados a que son niños que han lastimado animales. O sea, todo empieza, todo es una cadena, todo va de la mano. Entonces, no creas que el, el, el no salvar un animal en la calle, el no que un niño crezca con ese tipo de educación, que tengamos niños que ellos sí cambien su mundo, porque Por sí se puede, o sea, porque todos ya saben los pesimistas. Porque acuérdense lo que dicen, no hay perros agresivos, hay Malos dueños son. que no, exactamente, que no les educan bien, que no les dan una buena educación. Y para cerrar el bloque, amigas, si te parece bien, vamos a platicarles, porque tenemos un eh, mini reportaje que queremos compartir con ustedes, que lo pueden encontrar en YouTube, pero se los queremos compartir porque habla acerca de las razas de los perros. ¿Qué tal todos aquellos que hemos dicho, porque en alguna ocasión todos hemos dicho, ay, no, yo no quiero un perrito en la calle, yo quiero un perro de raza. ¿Saben exactamente por qué existen los perros de raza y todo por, por todo lo que tienen que pasar para ser un perro de raza? Vamos a verlo. Oh my god, look at that pug. Oh, I want him. Oh, but that shit, you know I want him. Oh, these are the best dogs. Actually, those are the worst dogs. Adam. Please don't ruin this for me. Sorry, I'm going to. Hi, I'm Adam Conover, and not only are so-called purebred dogs riddled with genetic disease, but dog breeds aren't even a real thing. We made them up. We talk about dog breeds as though nature created them that way, and as though every mutt were just a mix of different pure breeds. Mr. Bumps is one fifth retriever, one six poodle, one twelfth border collie, and I can't be sure, but I suspect there's some chow in there <laughs> because he drools a little. <laughs> but in fact, mutts are dogs in their natural, healthy states, and pure breeding is a form of genetic manipulation humans made up just to amuse ourselves. Outside of a few traditional working dogs, 90% of all dogs dog breeds were created in just the last 100 years. Just to be clear, I'm not enjoying learning any of this. In 19th century Victorian England, eugenics was all the rage and competitive dog breeding became a fad among the wealthy. I made a dog with really loose skin. Well, I made one with a super flat f***ed up face. Wow. That is super weird. Isn't it stupid? After these Dr. Frankensteins had played God for a while, they declare their weird little monster a pure breed. <laughs> Behold my newest creation, the Corgi. And that's all a purebred dog is. It's totally arbitrary. Wait, if a purebred, that, that means like a good, healthy dog. <laughs> nope. When you hear purebred, you should think inbred. God damn it. Kennel clubs prohibit purebred dogs from ever mating outside their breed and often mate them with their own parents and siblings. One study found that 10,000 pugs have the same genetic diversity as 50 individuals, making this little guy as inbred as an Austrian duke. My blood is very pure. All of this inbreeding means that the average purebred dog is sicker than, well, a dog. 60% of golden retrievers die of cancer. A third of King Charles Spaniels have skulls that are too small for their brains. Great Danes are so huge that their hearts can't support their bodies and, well, as for little tiny dogs, have you ever seen a little tiny dog that looked happy? They know there's something wrong with them and they know that we did it to them. Hi, Ed. And now we come to the bulldog. <gasps> oh, he is so cute. Yeah, he is. If you find total genetic failure cute. A hundred years ago, the bulldog was a proud breed, but a century of inbreeding has ruined them. Their noses are so squashed, they can barely breathe. Their heads are so big, they can only give birth by cesarean section. Their tails can become ingrown. They basically all have hip dysplasia, and their average life expectancy is six years. Let's face it, these dogs shouldn't even be alive.
But Oliver here won Best in Show. Yeah, more like Best in the Freak Show. Hmm. The sad part is, kennel clubs could cure all of the Bulldogs' problems if they just allowed them to crossbreed. But they won't, because then they might not look like the cute little Bulldogs everyone loves. But our insistence that these dogs live up to our arbitrary standards is causing them to get sick and die. As much as you love the Bulldog, the fact that it exists at all is borderline animal abuse. Why do I hang out with you? Look, there's an easy solution. When you get a dog, don't worry about what breed it is. Just go to your local shelter and get yourself a little puppy mutt. He'll be happy, healthy, and 100% all-natural dog. Give me that puppy. Join me next time on Adam Ruins Everything, when I'll be talking about how giving people birthday gifts is a drain on the economy. Dude, just shut up and play with the puppy. Oh, yeah. Hey, buddy. Hey, hey buddy. buddy. Hey, buddy. Ay, pues ya estamos de regreso aquí en Amigas y Confidentes, muy contentas de tener a nuestras invitadas de lujo el día de hoy, a Blanquita y a Marinieves, que además tenemos también aquí a Hope, es la, la invitada más importante, aplauso, amiga. Eh, no, para ti no quiero mover el brazo, <risa> aplauso y mover el brazo, hijo. Oye, que nos da muchísimo gusto de verdad tenerlas este, con nosotros aquí en Amigas y Confidentes, gracias por ser parte de este programa e intentar entre todos eh, pues hacer conciencia en la gente, ¿no? ¿Por qué no nos platican, antes de entrar a, al temita que estábamos aquí ahorita indagando? Sí. Mari Nieves, ¿qué es lo que haces? Porque estamos hablando de una asociación. Tal vez fuimos erróneas al explicar qué es lo que es una asociación, Mari. Bueno, mira, una asociación, eh, en el momento que nosotros decidimos conformarla, fue porque es darle una forma un poco más seria al trabajo que haces. Eh, el, en cuestiones, eh, porque en una asociación no nada más se, hace, se rescatan perritos y todo, ¿no? sino ya conlleva muchas cosas, Eso como es lo que queremos saber. participar cosas... con las autoridades, buscar este, la elaboración de reglamentos, okay. la legislación, eh, no es nada más el trabajo de, de voy y está el perrito mal, porque tampoco podemos hacer todo ese trabajo, ¿no? No, y sobre todo, ¿sabes qué, Mari? Me gustaría que... A, a mí mucha gente, y digo, yo siempre te agarro a ti, pero porque te, nos conocemos desde hace años, ¿verdad? Pero, oye, es que dile a Mari que hay un perrito que está por aquí. A ver, uh -huh. es que hay que explicarles lo que realmente es una asociación. Exacto. Mari no puede estar del tingo al tango. Mari es sí. como tú y como yo, que se incluyó a una asociación para poder recaudar fondos, Así para es. poder hacer que se logre este cambio de maltrato animal. Así es. ¿Qué podemos hacer, Mari? O Blanquita, porque la verdad es que muchas veces no sabemos. O sea, encontramos un perrito en la calle, lo queremos ayudar y no sabemos qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Pues mira, como sociedad todos podemos hacer eh, muchas cosas y no necesariamente implica dinero, ¿no? Así es. Este, hay muchas formas, desde el que la persona que lo ve, que no lo deje desamparado, porque muchas veces hoy, por ejemplo, recibo un mensaje de un perrito, estaba este perrito entalado y parece que está perdido y... ¿Y qué hiciste? ¿no? O sea, por lo menos resguárdalo en lo exacto, que vemos, exacto. cómo le conseguimos un hogar temporal, paso. difundimos, porque pues nosotros, tanto los independientes como... Pues el primer como paso el... es, ya lo viste que está perdido, que necesita ayuda, resguárdalo. resguárdalo. Ese es el primer Ponlo paso, no lo dejes ahí. ¿no? Ponlo a salvo, o sea, okay. eso es lo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque puede cruzar la calle, lo pueden atropellar, si es de raza, alguien lo puede agarrar, alguien que no sea una buena persona y quiera lucrar con el perrito, exacto, exacto. entonces termina luego en... En, en, en que son negocios que los reproducen, entonces pues digo, hay muchas formas de apoyar, ¿no? Hay el que no tiene el tiempo, pero le gusta dar un donativo, Ajá. le gusta donar alimento, Exacto, o hay quien a lo mejor no puede todo lo demás, pero ofrece un espacio en su casa como hogar temporal. Ah, de, neta, 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 que nada más hablando de eso se me pone la piel chida, aunque sea re intensa igual que ustedes. Oye, Blanquita pero es protector eso. independiente. Platícanos tú como protector independiente, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿hay una diferencia con la asociación o cómo es? Ok, sí, mira, Dora, yo siempre que tengo la oportunidad de llegar al público, me gusta mucho resaltar esta figura porque eh, tanto protectores independientes como asociaciones somos personas comunes que tenemos un trabajo claro. porque a veces creen que son y nos los han dicho sí. que son señoras de sociedad que no tienen nada que hacer ojalá ojalá <risa> no sería no, más yo me, ¿no? Yo me tengo sea. que romper la crisma porque si no no hay alimento para Exacto. los perritos 
Entonces, eh, yo te puedo platicar mi, mi experiencia. Tengo años, desde niña, a mí me han gustado los animales. En mi casa, por parte de mi papá, siempre, siempre eh, me fomentó el amor, sobre todo a los perritos. Pero resulta que apenas hace unos años yo descubro la parte de la protección animal. Digo, yo te puedo decir que hace años pasaba yo eh, y vi un perrito con un huecote acá. Y al otro día volví a pasar y el perro con el hueco acá. Y seguía y nadie lo ayudaba. Y yo no hice nada. Hace unos años sale el caso de un perrito que estaba casi ahorcándose. Empieza lo de lo, las redes sociales y dije... Pues es que buscan a alguien porque no tienen camioneta o coche para ir, pues yo voy y me empiezo a involucrar en esto. ¿Qué puede hacer una persona? Hace rato lo, lo mencionabas, Dora. Ve un perrito en problemas, lo primero, resguárdalo. No hay más. Me habla la semana pasada una chica. Es, señora Blanca, es que en, el, en las vías del tren acaba de pasar y un perrito se atravesó y le voló la pata. Ah, sí, sí, sí. Ah, lo, lo vi, lo vi, vi la lo foto vi. en redes sociales. ¿Y qué hiciste? ¿Dónde está? Pues por ahí anda. Y yo les dije, no, resguárdalo. A veces no tenemos ni un peso, ¿eh? ni un peso de más. Dije, no sé cómo le voy a hacer. Mándame la foto, lo subo a las redes sociales, urge, le hablo al veterinario, ve por el perrito. Cuando hay casos extremos, no nos podemos quedar con las manos cruzadas, ya sea una asociación, ya sea un protector independiente o una persona, o una persona común. común. Corriente, ¿no? Ves un perrito en problemas, de inmediato resguárdalo y pide ayuda. A través de las redes sociales, ahorita este movimiento está creciendo mucho. Acércate a nosotros, que se acerquen a nosotros, nosotros los vamos guiando. No les vamos a dar el dinero porque quiero que se quiten eso de la cabeza. Ninguna asociación, ni los protectores, no tenemos financiamiento ni del gobierno ni de nada. Qué bueno sí, que se lo dices. Sí, ¿Sabes? porque luego que dicen, lo dejas claro. Es que wow comunidad, ya le avisamos del perro y no va por ellos. Es que las asociaciones. Pues es que tampoco son magos, tiene que ser entre todos. Sí, ¿no? o sea, claro. todos unidos, cada uno sabemos decir, sí. pero espérense, antes de eso y, y continuar con el tema que se ve muy, que está muy bueno. Blanca, de hecho, hace poquito nos pasó un caso, me mandan a mí eh, en un fraccionamiento aquí de Boca del Río, que no, de Veracruz, que estaba un animalito, llevaba tres días en una ventana atorada. Y yo, válgame Dios, Oye, ¿qué hago? Sí. Bueno, empecé como loca con redes sociales y ya alguien ayude, no puede vaya, ser, no sí. tienen... Si sí tienen, pero no tienen, entonces... Sí tienen, bueno, pero no parece. Sí, a mí me dijeron que podía yo decir todo, pero de todas maneras me estanqué. Entonces, yo no sé quién fue, yo, yo esto lo veo como si fueran ángeles, ¿no? ¿Quién fue? No tengo ni la más remota idea. Dos chavas. Quien nos pasó el caso, las fotos, fue la vecina. Este, fueron a, a sacar ese perrito. Pero que llevaba... en cinco minutos, ¿no? No, no, ya no estaban es ahí. Que, amiga, fue impresionante. Yo no sé quiénes son, no sé cómo se, cómo se enteraron. Es que la intensidad está al mil. Sacaron a dos perritos que los tenían, pero en un... De una manera espantosa, Blanca me habla, me dice, Cosi, se llevaron a los perritos. Y yo, ¿y qué? ¿Me van a estar mejor? Pues es que los que estaban ahí cuidándolos, pues qué, no, no hacían nada. No, 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 si es que por favor, si se los llevan, este, los pueden meter a la cárcel. Es que eso también tienen que saberlo la, la gente, casa, ¿no? ¿Qué este, es lo que no tienen que hacer? La parte de las leyes también hay que observarla. Sí. Porque bien decían ustedes, y eso es ciertísimo, si hay alguien apasionado, somos los animalistas. Sí, no, Entonces, no. Digo, eh, pero qué padre, Hay, ¿no? hay niveles, ¿no? Hay ser. niveles, porque sí, hay, hay unos que se desgarran la, la ropa y bueno... Sí somos intensos, pero hay que saber actuar con inteligencia Así y hay es. que observar leyes. No meterse tampoco en problemas. En ese caso, sí. gracias a Dios que ella tenía mi teléfono, les puedo decir que me habló mi hijo, Cosi, enfriega, ve quién fue y que regresan a los animales porque las pueden meter al bote y ahí me pongo yo de... Pero a ver, Oigan, para chicas, que quede claro, sea. las pueden meter al bote porque, claro. porque las personas no se pueden no, meter. No, no, no. Es que no puedes llegar a una casa de alguien y meterte. Claro. O sea, es como, eso, es, eso, eso mira, es importante. Por más, por más ganas que tengas de ayudar, Tú no, ¿no? puedes entre, entrar a una propiedad privada, pero ahora, como ya hay reglamentos y ya está legislado, la persona que tiene un perro dentro de su propiedad privada infringe en un maltrato animal, sí puede ser sancionado. Perfecto. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué tienen que hacer, por ejemplo, el vecino? ¿Cuántas veces denunciar. no hemos visto a los vecinos que tienen a los pobres perros en la azotea, con el sol, sí. con la lluvia, amarrados todo el tiempo, en, en, en condiciones este, malísimas? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Lo ven? Denunciar. ¿Denunciar? ¿A dónde lo denuncian? Lo denuncias en Veracruz, este, a, la, a la instancia correspondiente, que es Medio Ambiente, uh -huh. Y lo denuncias en Boca del Río de la misma forma. Perfecto. O sea, aquí lo importante es que la gente esté consciente de que ahora ya el maltrato animal está, se, se sanciona. Exacto. ¿sí? Ya incluso bueno, está dentro del Código Penal. Lo que nos falta es 
en, en cuestiones de lo que es la ley 876, que es la ley estatal, hacer unas modificaciones para que se englobe. Pero a nivel nacional, o sea, sí ha habido muchos cambios en cuanto a muchos estados en la cuestión de circos con animales, que ya no se permiten, en las corridas de toros, peleas de gallos. Que faltan algunos, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. sí. Bueno, algunos eso... que todavía no lo prohíben. Ah, amiga, no podemos entrar en eso porque ya sí. es tema. Ya Está bien. Bueno, Boca religión. y Veracruz, sí. Boca y Veracruz, Boca y Veracruz. Oigan, a ver, ya. vamos a entrar de lleno porque si no nos van a empezar a, a corretear y no quisiera dejar esto de lado. Platícanos, por favor, de Hope. ¿Qué, ¿Cómo, cómo Tapos. llega tu vida? ¿De quién, amiga? Hope, Hope. Hope. <risa> es Hope, ¿no? ¿no? Las sí. vamos a, los vamos a, en un ratito más, vamos a ver un video de Hope y, y, y van a llorar. A Oye, pero vamos a darnos una vez, yo quiero que, quiero que platiquemos precisamente de esto para ya entrar de lleno a los casos del antes y el después. La bondad que tienen los animales mm -hmm. es maravillosa. ¿Cuántos videos no hemos visto en las redes sociales de perritos que andan juntos callejeros y que se atropellan a uno, el otro lo resguarda? Así es. Nos enseñan tantas cosas bonitas. Es y, que sabes y, que, amiga. Y nos hacen, nos hacen entender que los seres humanos deberíamos de tener sentimientos tan iguales a los es animales. Es que sabes que, amiga, ¿no? se nos olvida la raíz de todo. Vol voltear a verlos. Exactamente. Yo, yo te voy a decir algo y voy a comentar algo que a lo mejor mucha gente va a decir que estoy loca. Pero cuando a mí alguien me dice, ay, oh, es que de verdad te vas a ir al cielo porque tú salvaste. A ver, es un ángel. estamos aquí porque queremos, porque amamos a los animales y no para que nos consideren ni héroes ni aplausos. Si, si, si las personas hicieran por un animalito y supieran lo que ellos son capaces de regresarte a través de una mirada, a través del cariño, Ay, sí, es maravilloso. realmente ellos nos dan más a nosotros que lo que nosotros podemos darles por a supuesto. ellos. Y yo siempre de verdad les digo, yo los invito a que ayuden a un animalito de la calle que lo necesite realmente y ustedes no van a poder dejar de hacerlo, porque así nos pasa. Te enamoran, ¿no? Te enamoras. No puedes evitar el, enamorarte de los Es animales. un amor incondicional, es un agradecimiento que no tiene ningún sentimiento negativo, es todo todo como limpio. Todo agradecimiento. Todo Lo que decíamos, puro, ¿no? Bondad, puro, lealtad, puro. cariño. Oigan, Oye, ¿qué vamos a hacer? de ella. Eh, Tapu, espera. De la cola, la estética, hablemos de eso en friega. Y, y lo dejamos entonces para el tercer bloque, los casos. Porque eh, no tenemos mucho tiempo. Tenemos, Ocha, nos hacen así, chale. Bueno, vamos bueno. a hablar de eso ahorita y, y lo dejamos para el tercer bloque, los casos. ¿Te parece bien? Ya estás. A ver, para atrás. porque eso también es algo que tenemos que, que dejar en claro, no, no, no se nos puede pasar. ¿Qué pasa con todas las personas que hemos cometido? Porque yo me, me uno a esto y la verdad es que hoy en día sé que jamás en la vida lo volvería a hacer. Las personas que creen que la estética de los perros es lo que dicen los humanos. O sea, que ciertas razas se les cortan las orejas, se les corta la cola, se tienen que peinar de tal... ¿Qué, qué nos pueden decir acerca de esto? Mira, en Europa ya hay incluso países que lo prohíben. Este, cortar y mutilar una parte del cuerpo de un animal, pues es, un, es una salvajada, ¿no? Como dices tú, yo creo que esto ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Es que cada vez hay más información, tampoco, sí, creo. tampoco podemos satanizar a la gente porque en algún momento lo hicimos, no yo por lo mal, hice y me arrepiento sino porque horrores. así era Falta como que, como que, pero ya hay más conciencia, ya la información, las redes sociales, todo eso te llega a cierta información que te hace cambiar tu manera de pensar. Entonces, yo los invito a que, por ejemplo, observen, mucha gente ve, ella no es menos bonita porque es schnauzer oh, y no preciosa. tiene sus orejas cortadas. Sí, claro. Yo le dejo sus orejitas largos y me dicen, ay, qué preciosas sus coletas. Claro. Entonces, ya mucha gente, por ejemplo, al schnauzer no le corta sus orejas. No. Entonces, yo los invitaría a que reflexionaran y pensaran. ¿Por qué cortarle sus orejas y se puede ver igual de bonito y no lo estoy mutilando? Porque además ¿no? que es parte de ellos. Mira, por ejemplo, yo la le cola. comentaba a Cosi este, cuando estábamos eh, haciendo el programa y bueno, lo comparto en el programa porque creo que, como bien dices, no soy la única que le ha pasado, nos ha pasado a muchos por falta de conciencia y de información, ¿no? De lo que es para los animales. Yo tengo una perrita actualmente que es Guaymarán, su cola uh -huh. es larga, naturalmente, uh -huh. y a mí me la entregan con cola los dos meses. Y el veterinario, eso también aguas, ¿eh? porque hay muchos veterinarios que siguen con estas ideas erróneas de lo que son las cosas, me dice que es, que es una raza que necesita cortarse la cola, ¿no? Entonces yo me dejo guiar por esta idea, llevo a mi perrita al veterinario de dos meses, que además imagínate eso. Bueno, les quiero contar que cuando yo estaba en el veterinario, 
lloré. O sea, cuando yo sabía que ya, que ya se la estaban preparando, me tuve que salir porque yo la quería, ya la quería sacar, pero ya no podía porque ya la habían cegado, porque ya estaban empezando con las cosas. No, pero amiga, pero y me sentí que yo te decía, te la culpable. peor de la vida, sobre todo después cuando, cuando me puse a buscar y sé que la cola es parte del equilibrio de los perros. Ah, o sea, sí. y hoy en día yo veo a mi perra que amo y adoro, que camina, o sea, ya sabes, así como, como uh -huh. chuequita, pero tiene que ver, o sea, es, es algo que a mí me pasó y que lo quiero compartir porque de verdad le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y, Oye, es que es, es como uno, o sea, córtate la mano porque la mano no claro, se utiliza, la izquierda pierna, o la derecha, córtate una oreja, es exactamente ¿no? lo mismo, pero ay, es que hay tantas cosas que ay, tenemos que sé. platicar, sobre todo la sí. bondad, este, todavía no, todavía tenemos que ¿Todavía tiempo, podemos todavía? hablar de la bondad? Por favor, ay. platícanos de esta preciosa que está con nosotros. Sí. Ay, de esta niña, bueno, ella... Te vamos a estar pasando imágenes para que Ella igual que así no la, no la perciben, pero bueno, se las voy a parar un poquito para que la, para hermosa, que la vean. Para que la tomen, sí. Ella es una perrita que como ustedes ven no tiene sus patitas delanteras. Ella se llama Hope, una chica este, nos la reportó y cuando a mí me llega su primer foto... Pues era una perrita echada con todas las patas así como en ese, o chiecas, todas rotas. Y, este, y le dije, no, inmediatamente. Las de adelante. Las de adelante. Ajá. Tráemela, este, la vamos a revisar. Este, la llevamos al veterinario, la revisaron. Eh, le hicieron, para no hacerles el cuento muy largo, le sacaron placas. Este, el médico, pues antes de ver las placas, me dijo, mira, yo te prometo que lo que se pueda hacer por sus patas lo vamos a hacer. Pero cuando ya se revelaron las placas y todo, ella traía en una pata este, un clavo, que no era ni clavo, era como una Alambre, varilla de bicicleta, súper sí. mal puesto. Oye, ¿Pero la... alguien se la enterró o qué? No, ¿O no, no, no. Ella, le... tuvo una, ella tuvo una cirugía, yo creo que muy mal hecha, no sé si fue incluso una práctica o no sé qué habrá sido. En la otra pata traía unos nudos de alambres, una cosa espantosa. El... Que vamos a ver el video. Sí, también estamos de, viendo de, la sí, sí, sí. El, el doctor nos explica cómo ella aguantaba, porque era un dolor imposible. Sus huesos estaban ya tan dañados que en el momento que, que, que se interviniera, se pulverizaban. Entonces ya no había nada que hacer por ella. Entonces lo único que me dijo fue: hay que apuntar, amputar o, o, dormirla. o dormirla, ¿no? Pero la verdad es que ella tenía una mirada que me decía, bueno, es que bueno, ella como me ve, oh, Ay, ¿qué les sé. puedo decir? Este, yo no pude. Y yo dije, bueno, yo me echo el paquete y este, y yo este la, pues bueno, que la yo me dedico a ella y la atiendo y lo que sea, ¿no? Y pues le amputaron sus patitas y él aquí ya tiene este ¿Cuánto tiempo tienes Dos con años con ella. Ay, voy a llorar. Yo también. No onda, pero Ay, miren, ¿qué les hay un video en... Sí, vámonos a la pausa, pero hay un video en YouTube de ella que Ajá. precisamente Marinévez hizo. Llora. Neta, sí. neta, se los digo, real, lloran, porque es desde que la rescataron, sí. cómo estaba ella, la miradita, ves cómo lloran. Eh, es, es un video amor. muy caserito Ajá. que lo pueden buscar en YouTube como Hope, H-O-P-E, una H -O -P -E. historia, o -E. o sea, así se escribe, H-O-P-E, una historia de esperanza. Ay, y ahí está cómo estaba la, la foto que recibimos, cómo tenía sus patitas, la operación, digo, no sale nada, claro, nada pero feo, es, es pero, la historia de vida pero ahí ustedes pueden animales. ver la historia de ella, ¿no? Perfecto. Y es, es increíble. Oigan, pues vámonos a una pausa y regresando vamos a mostrarles eh, pues los casos, el antes y el después pues cuando cada uno de nosotros nos atrevemos a rescatar la vida de un animalito ¿no? Eh, y todo lo que puede ser benéfico tanto para ellos y todo lo que podemos recibir nosotros. Y sobre todo los eventos amor. que va a haber ahorita, los sí. que nos, nos todas las actividades que hay. Vamos ahorita a la pausa, regresamos. ahí venimos. vuelta a nuestro último bloque tenemos tantas cosas que decir conciencia animal no al maltrato animal y vamos a hablar de los casos que hemos o que han pasado nuestras protectoras Tanto de independientes animales como... independientes y de asociación mari y blanca y voy a intensiar a blanca porque blanca no ha hablado y es más intensa 
que yo y está cañón. Agua, está ah, cañón. Ah, aguas, imagínense ver, la agua. Agua si tocan un perro porque me conocen. Eso, porque no, les mandamos no, a Blanquita, no, ¿eh? Antes, antes de que empiece le hablo a Blanca. Oye, Blanca, necesito que me eches la mano. ¿A quién va a ir a golpear? No, no, aguanta, aguanta, aguanta. aguanta, 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 aguanta ¿A quién vamos a cachetear ahora? Oye, Blanca, platícanos de, de, en este caso de dos... Dos casos, casos que, has tenido. que vamos a estar viendo ahorita en pantalla para que la gente tenga Mira, idea. Mira, les voy a platicar dos casos bien, bien lindos, porque dentro de la protección animal tienes la oportunidad, además de ayudar a las personas. Tuvimos un caso en el centro de Veracruz, eran 11 perritos en condiciones deplorables, llenos de garrapatas, pero vaya, in así intensos, cubiertos. Sacamos a los perritos con la ayuda del Centro de Salud Animal, se dan en adopción. Yo voy a dar en adopción uno al sur de Veracruz, llevo mi transportadora aquí en Paso del Toro, Ajá. el perrito se zurra, la camioneta <risa> invadida, dije me bajo en la gasolinera, lavo la transportadora y así lo hice y se me pela el perrito. Chale. Un mes en Paso del Toro buscándolo, a Freddy, Díganme lo si recuerdo muy bien. Y, y van a ver cómo termina este caso. Tuvo dos vertientes maravillosas, que es donde yo digo, los perros, por supuesto que luego tienen una misión en la vida. Claro. Al mes me dicen, después de que anduvimos pegando carteles, dijo, voy a esperar a que se asienten una manadita, y así fue. Llego con otras protectoras, no, pues está allá, y ahí andaba el Freddy. Buscando a Freddy, me dice una protectora, Blanca, ya viste esa perrita, una perrita que no le servían las dos patas, arrastrándose. O sea, a buscando una... a Freddy encontraste a otra. Sí, pero no solo encontré a esa, y nos guía a una choza, que es un tanque muy feo. Sale un viejito, un anciano como de ochenta y tantos años, ese aspecto tenía, con una bolsa así de pellejos. Se siente ¿Qué? en una rejita así, Don Rey. Ese fue un caso muy, muy sonado en redes sociales. Abre la bolsa llena de pellejos y empieza. Tenía nueve perros. Me siento con el señor, oiga, don Rey, ¿qué estos perros? No, pues yo les doy de comer. Él vivía entre basura, lodo, nos tocó ir a hacer una brigada, Marinieves fue, vivía en un fango total. Entonces dije, bueno, si nosotros ayudamos a los perritos, ¿por qué no podemos ayudar a un ser humano? Entonces las redes sociales han sido muy nobles con nosotros, empezamos, empezamos a, a pedir ayuda. Hoy don Rey tiene una cama, tiene luz, tiene agua, tiene baño y onda. tiene un cuartito de material, material con lámina. Nos propusimos hacérselo, le esterilizamos a todos sus perros y es ahí donde dices, o sea, Ahorita vamos a hablar de la una misión deben de tener esos perritos. Pues bueno, Freddy lo recupero, me lo llevo a mi casa, se me vuelve a escapar Freddy. No, bueno, Freddy ya. No, es y que Freddy se encanta la calle. No, 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 tú que le encanta la calle. Oye, iba a decir otra vez, este Freddy está dándote claro. lesiones en la vida. ¿Y no sabes es por una casualidad. ¿Dónde? De en la casa donde lo rescatamos. Ay, o sea, recorrió kilómetros y se los juro, Oye, pero fue a dar. Se llevó a varias situaciones. Exacto, ¿no? exacto, eh, situaciones de ayuda. Entonces, de verdad, o sea, los protectores nos tachan a veces de loco. No, tenemos nosotros otro sentido de, del alma con el cual nos comunicamos y eso lo tienen todas las personas. Basta con que le vean los ojos a un perro. Yo los invito, de verdad, acudan al Centro de Salud Animal de Veracruz. En este momento tenemos más de 30 perros. Están ahí, son una, literal es una cárcel, son rejitas, son celdas de, de un metro, en donde ahí llegan a los perritos porque estaban en condición de calle, porque a lo mejor mordieron, a veces muerden porque los molestan. Mi mejor experiencia que yo tuve, eh, tenía una perra boxer de 12 años, se me murió de cáncer. Como a los tres meses me dice una protectora, ya viste la boxer que está en el centro de salud y se queda, como diciendo, ya la regué. Ajá. La veo y muy parecida a la mía. Al otro día, a las nueve de la mañana estaba yo en el centro de salud animal, veo a la perra, abro la reja y yo me le abalancé y dije, yo me la llevo. Me la llevo, lo que uno debe de hacer una vez que rescatas a un perrito es de inmediato al veterinario. Me dice el veterinario, malas noticias. Tiene un tumor de este tamaño. La opero y la perra vivió muy feliz un año conmigo, año y medio, Lula. Finalmente el cáncer pues ganó, pero, pero fue yo feliz. fue feliz los últimos años. Lo que yo les invito es que asistan al Centro de Salud Animal. 
intégrense en las redes sociales. Sí. Es, eh, a mí me encuentran en Facebook como Blanca Díaz, Blanca con K, y ahí exponemos muchos casos. Hay muchísimas maneras de ayudar. Desde donar al alimento, tenemos un albergue muy grande que se llama La Roca, eh, son 400, más de 400 perros acá por Paso del Toro. Sí. En verdad, ellos lo que necesitan mucho es alimento. Ese albergue es sostenido por una sola persona de 70 años y ella ve cómo le hace, pero anda en friega. No tiene el mejor carácter del mundo, doña Norma, y lo sabe. Pero sí, uh, sí la conocemos a doña Norma. Pero sí necesita algo de ayuda, mucha, y no ella, los perros. Claro. claro. Que no se nos olvide que el no objetivo. Que se nos olvide que la ayuda es para sí, los perros. Sí, olvídense de, de lo demás, la ayuda es para los perros. Y bueno, los eventos de adopción. Sí, sí, tú el sabes, centro, síguete, el, el síguete centro, con los eventos el porque si no se nos da La tiempo. esterilización es básica. Oye, ¿qué onda con la esterilización? Por favor. Ah, bueno, ah, ándale, ándale. Lo que pasa que es que, que no. Que animalitos tengan hijos y que no, es que te, no te topas con la... Amor, es, ¿no? O sea, sí. de veras, eso dice... Mira, algo importante para dejar hablar a Blanca es que nueve de cada diez perros están en, en situación de abandono, calle, maltrato. O sea, ¿para qué traemos más perritos si tenemos muchos más a quien darle amor? A quien rescatar, eh, claro. Ya vimos, eh, eh, ya, ya tratamos de concientizar con el video que vimos hace ratito de que, que es una raza. O sea, que en realidad no Por lo razas, que tienen que pasar para que, que, que tienen raza. que pasar para que llegue la raza. Sí. El animal tiene corazón, siente los que están afuera y los que están adentro. Vamos, veamos mucho más allá de lo que es la apariencia física de un animalito. Y verán que el amor y lo que nos van a dar es... Es mucho más, mucho más de lo que podemos la esterilización tocar. A ver, blanquita. ustedes no han, no han visto los carteles Pero yo, ridículos. Yo, yo, yo aquí ya quiero un traje sí. de baño, o sea, yo estoy aquí con el sol a todo lo que va sí. y me, se me va a quedar aquí la marca. No, no, sí, tú tranquilo sí, sí. tropical, ya casi y nos están apurando, ándale, blanquita. Sí, a ver, un, un tequilito o algo de esto. Una un, palomita o algo. Algo, vaya, sí. por favor. Sí. Ajá, bueno, es que a ver, calor, ¿cuántos no, no han visto el cartel ridículo? Busco novia, el ah, perro no busca novia, el perro no quiere novia. El perro, la perra lo que no quiere es que la monten porque ustedes ven cómo sufren las perras. Claro, y les se duele. resisten y se resisten. Y por eso se ponen no brudas. No son como otras perritas que hay ah, ahí. Ese es otro tipo. Es otro rollo, ¿no? Otro tipo. Es otro tema. Es de hecho, tema. vamos a hablar también de ese tema <risa> de, de esas perras. Bueno. ¿Qué les gusta? Ya, ya hemos bueno, hablado. Nada, es cierto. Estas no Continúa. buscan novio. No necesitan, aunque sea la primera camadita, en ese aunque sea la primera camadita se van nueve perritos que Exacto. tú no vas a saber qué fin van a tener y a lo mejor van a terminar eh, con un hombre abusivo que la va a poner a parir todo el ciclo de, de vida que ella pueda parir y... Lo, lo, lo otro que me purga, o sea. Les dije que era intensa, sí. se los dije. Que te purga, Blanquita, dinos que te ah, purga. Te digo. La purgación, que es buena. Ajá. Si me oigo mal, no me importa. No, no me importa. Sí, suelta, la suelta. Sí, aquí se puede decir. No, 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 aquí está el jefe, sí. aquí está, aquí está el jefe. jefe. Y me dice o sea que, que sí. Así que, a mí sí me dijo no. Sí, se, se oye mal, pero me vale. Hay mucha gente, así se los voy a decir, naca, gente naca que quieren tener sus perros de raza. Entonces yo le digo, a ver, si tú no eres de sangre azul, ¿por qué quieres un perro de raza? Sí, claro, somos una mezcla. Ahora, eh, claro, por supuesto. El, el perro mestizo es el perro más saludable, es el perro más ya noble. Ya platicamos por qué en puedes, el video de las razas. Exactamente. ¿Qué sucede con los hermosos perros de raza? Que yo no tengo nada en contra de ellos. Yo amo a los boxers y son mis perros favoritos. Pero todos son perros armados, híbridos. Sí, bueno, sí. pero el origen de que tú vayas a esas tiendas donde te venden un perro en 20 mil, 25 mil pesos, o sea, pónganse a pensar, o, o no, 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 no se pongan a pensar, más bien se los voy a decir. Esas perras, las mamás de los cachorros, las tienen en jaulitas, así, las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso lo puse Oye, en que es... cada seis meses las obligan, sí, a, las obligan claro. a parir. A parir. A parir. O sea, Entonces, vean, vean los criaderos, aunque digan que son criaderos, que no, están está cañón. Este... O sea... Entonces, en verdad, aunque tengan un perro de raza, su raza propia no va a mejorar en nada. Su estatus <risa> social no va a mejorar en nada, de verdad. O sea, porque puedes traer el perro más caro del mundo y puedes seguir siendo una porquería de persona porque no te estás poniendo a pensar ¿Cuál es el, el origen de, de ese perrito? Me Mar parece muy bien. Entonces, Oye, Mari, aguas platícanos. con eso. Sí, ahorita también eso también lo vamos a poner en la página de nosotros Amigas en el Face. Fidentes. Amigas TV este, más. Para que vean de dónde vienen, la, Pasen las, aquí el, la raza de los perritos, cómo se crían, um, hay un sinfín de cosas. Pero también, Mari, platícanos sobre todo por qué adoptar. 
Pues mira, adoptar es un acto de amor, yo lo veo así, ¿no? Eh, como dice Blanca, mucha gente, ah, yo quiero de este en específico, voy a la tienda y compro esto. Lo que trae atrás el, el, la venta de mascotas es un negocio de alguien que a lo mejor... Eh, ese es su negocio, entonces está a lo mejor sentado todo el día, sí. pone a los perritos y su trata, trata, trata y y explotar, la verdad, explotar, explotar, a, los explotar perros. a un animal, Ajá, ¿no? Un animal. Hay muchísimos, en México hay una cantidad de perros callejeros, de perros recogidos, rescatados en adopción, tan solo ahorita, hay más de 30 en el centro de salud animal, de todos tamaños, colores y sabores, y cachorritos, razas. adultos, Exacto, razas. Preguntar, y razas, porque también es cierto también. que la gente debe saber que todos aquellos que venden, lo que estamos platicando, animalitos de raza, claro. y que no salen, ¿no? Porque regularmente te los venden cachorros, y que ahora, empiezan a crecer, ¿qué hacen? ¿Los botan? Ahora, no nada más los perritos que están en las tiendas, la gente que ven en la calle con los perritos así de se vende, ah, está, está prohibido, está prohibido. Eh. y aparte y será también. sancionado quien compre, y también, quien no nada más el que venda, o sea, si son sorprendidos por una autoridad. Yo sé que a veces la gente dice, ay, pero ¿cómo si estaban vendiendo? Es muy difícil a veces llegar en fin de semana, a llegar, en el momento encontrar a la autoridad que vaya y lo sancione, ¿no? Sí. Es muy difícil. Llevar a cabo un reglamento, llevar a cabo este, la ley es complicado, pero ahí vamos, hemos avanzado en el tema. Poco a poco, poco Han sido a poco. años de trabajo de muchos protectores para avanzar en temas como, por ejemplo, Veracruz, Boca del Río. Ya no hay circos con animales, ya no hay este, peleas de, de gallos, está prohibido, corridas de toros. Este, eh, que si la venta de mascotas en la vía pública está prohibida, que si las carretas con caballos están implementando programas para Eso regular, porque quitarlos estás quitándole también el modus vivendi ah, sí. a, a gente está que está prohibido y en algún eso, ¿no? momento sí, pero va a haber programas que se catafixien caballos por otra cosa, claro. por motonetas, triciclos, vamos a ver qué, pero ya están implementando esos programas, ¿no? Ahora, que Mari, vienen Mari, con gente de la UNAM. También no, no, no hay que no hay que descartar que esto no es por ser humilde o no ser humilde, ¿eh? no, no, digo, no, 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 porque desgraciadamente uno piensa, bueno, si esta persona tiene este, un estatus social, me puede tener a mi perrito bien, porque a mí me pasó, es un caso que me pasó, que yo di en adopción un perrito, y a los tres días, me lo no es cierto, no fueron a los tres días, me lo regresó porque tres veces el perrito mordió la bujía de la camioneta de su marido y ya no sabían qué hacer. Hazme el favor. Oigan. Entonces, no es el modus vivendum, digo, es la educación que uno tenga, luego hay mucha gente, como el caso de Blanca estaba diciendo, que da mucho más amor que más allá de lo que es el dinero, ¿no? Oiga, nos están apresurando, de verdad, híjole, es que este programa da para cuatro o cinco horas, <risa> pero antes de despedirnos, por favor, eh, Blanquita, Marinieves, díganos, ¿cuáles son los próximos eventos que tienen de adopción? ¿Dónde serán? Este, ¿Y qué necesitan ustedes también como asociación y protectora independiente? ¿Cómo les pueden ayudar? Bien, eh, tenemos los próximos eventos, el día sábado será en el Parque Zamora, eh, con el Grupo Jóvenes por Bienestar, Saba, eh, este, este, este sábado, sábado, este sábado, en el Parque mañana, Zamora, mañana, mañana. Sí, sí, mañana, este, el domingo 4 de octubre es el Día Internacional de los, los Animales, animales. Y bueno, Mira, va, va este, sí, a viene a mano y vamos a tener un gran evento eh, en el Centro de Salud Animal de Veracruz, que está en la explanada del DIF de Matamoros. Ajá. De verdad, vayan, conozcan a los perritos, brinden un poco de su tiempo. ¿Cómo nos pueden ayudar? Voluntarios para sacar a pasear. Los perritos permanecen enjaulados las 24 horas del día. El Centro de Salud de Animal está haciendo un, un esfuerzo gobierno eh, y está implementando campañas de esterilización gratuitas, asistan eh, a través de las redes sociales de Wow Comunidad eh, con los protectores independientes ahí estamos publicando los, los eventos uh -huh. y bueno las campañas de, de esterilización que tenemos daremos okay. los teléfonos también sí, en la página los sobre todo, no se apuren Marinieves, un evento que tengan ustedes cerca mira nosotros manejamos los eventos eh, cada dos meses Ahorita yo estimo que a lo mejor antes de, de que termine el año haremos otro evento y siempre hacemos uno en diciembre okay. y este lo hacemos ahí en la avenida. Pero en la Paseo página Martí. constantemente están avisando. En la ¿no? página siempre tenemos animalitos en adopción. Wow Comunidad. Es W-O-W -W Comunidad, así todo junto, uh -huh. Wow Comunidad Veracruz. También está nuestra página de la asociación que es UPAVER AC o Unión Pro Animal Veracruz AC. Y, este, y bueno, ahí a través de las redes sociales podemos nosotros recibir 
ayuda de todo lo que sea o dar información, apoyo, eh, lo hogar que temporal, se pueda, ¿no? hogar temporal. Ay, les agradecemos muchísimo. Espérense, espérense, ya no se tenemos que ir. Ya sé, la, se flaquita, la flaquita. Ah, ponle ponle flaca a los perros, perros, por amor de números, Dios. Números, teléfonos y de cómo se llaman y todo el asunto. También no quiero que se nos olvide, hace tiempo, tiempo. Vean, busquen tierra de animales, es en Cancún. Eh, son como ellos, yo estoy enamorada del hombre, ya se lo dije a mi marido y no me importa. <risa> Véalo, tipazo. <risa> este hombre hace unas cosas maravillosas igual que ellas, igual que todos y nosotros podemos ser cada uno de nosotros. Oye, vamos a sumar esfuerzos y, y no al maltrato animal. Así sí. es. Véanlo de tierra de animales también para que se den cuenta ya que se pueden ir a la cárcel si maltratan a Ándale, les mandamos a Blanquita, ¿eh? Luego, gracias, sí, gracias, agua. Gracias, Qué hermoso programa. Gracias, gracias, gracias a todos los que ayudan a los animales. Oye, gracias, no hasta el próximo viernes. Yo quería decir que el hombre está... <risa>